Olá amigos internautas, olá você que acompanha o nosso trabalho no Santa Cruz News, você que nos acompanha aí na, nos canais aí das redes sociais, Facebook, Youtube. É, havia prometido de manhã, né, quando eu dei, dei aquela notícia triste da senhora que, que acabou ficando bastante nervosa é, de uma tentativa de golpe, acabou morrendo, e ao final do vídeo eu disse que eu, que eu poderia trazer mais uma história. E uma história é, aterrorizante. E é mesmo. Se essa história se confirmar, é, quem me conhece sabe que eu passo as notícias baseado em ocorrências policiais, nos boletins de ocorrência, né? Sou plantonista lá da, da, da Polícia Civil, a gente também fazia na Polícia Militar. A Polícia Militar mudou seu sistema, ficou meio complicado pegar a ocorrência na Militar. É, mas eles sempre nos passam algumas coisas e, é, é, e a gente acompanha muito lá na CPJ. E é, eu obtive uma informação de uma ocorrência estarrecedora. É, a polícia não confirma essa história. Tentei daqui, tentei dali, não consegui a confirmação. É, mas também não nega, também não foi negada a história. É, aí eu fui atrás, conversei com testemunhas, com pessoas, e a história é o seguinte. É, chegou uma denúncia ao Conselho Tutelar de que uma mulher, 33 anos, é, estaria grávida, ela estava escondendo a, a, a gravidez da família e que ela, na semana passada, saiu com o um carro sentido Sodrélia, tinha forçado o aborto, tinha aborto e enterrado o feto. Na, inacreditável, né? Inacreditável. É, e parece que a moça confirma a história, parece que ela confirmou a história, ela realmente parece que confirmou que ela pegou o carro, estava grávida, foi sentido sodrélia, ficou algumas coisas no bate, ficou três horas dirigindo na estrada de terra, estranho, né? Fica três horas dirigindo na estrada de terra e chega em São Paulo, mas que, que, que sim, que lá ela forçou o aborto, enterrou o feto com a ajuda de galhos, que estava com fortes dores e não queria que a família soubesse. É, parece que a família perguntava, ela falou, nossa, estou comendo demais, minha barriga está crescendo. Não, que é isso, estou grávida, não. A história é, é a seguinte, é, é esta. E, e parece que daí começou um sangramento, ela foi internada, é, é, mas antes disso, antes disso, ela disse que, é, eu tenho a informação também, que parece que dois dias depois, ela alega que teria expelido algo, que seria a placenta, que ela jogou no rio, é, que já encontraram sangue é, no, no, no carro dessa mulher, no carro da família, não sei ao certo, aí ela foi levada às pressas ao hospital, ficou muito mal, chegou a ficar internada na UTI, é, enfim, é, é uma história que se, conf, se se confirmar, pode ser registrado como infanticídio, é tenebrosa, imagine uma mãe, uma mulher grávida, forçar o aborto, enterrar aí o, o feto na área rural, que sangue frio, né? Que sangue frio. É, não vamos. É, Estou contando essa história por quê? Porque em Santa Cruz, cidade pequena, é, todo mundo fica sabendo as coisas, as notícias espalham, é, as fofocas, né? Eu não cons... Quem me conhece, quem me conhece vai entender, sabe que eu não faço fofoca, tá? É, mas já recebi até foto da moça é, A história espalhou E as pessoas nos cobram Ah, deve ser de família rica Deve ser de família tradicional Por isso que vocês não contam Que com a gente não tem isso não, né? A gente dá a notícia é, é, Geralmente eu, 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 eu respeito a família Eu omito os nomes A gente não expõe ninguém, né? E nesse caso, nem bairro eu tô tanto. Eu tenho aqui o nome dela completo, idade é, é, Onde mora mas não vamos expor as pessoas mesmo, porque como eu disse, como eu disse é, a, 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 a Polícia Civil não quis nos passar informações, não conseguimos informações com a polícia, eles não confirmam a história, mas também não falaram, não, não aconteceu. Então, continuo, continuo investigando, mas tudo leva a crer que a história é verídica e que realmente aconteceu isso e é lamentável, é triste, né? já pensou? Uma mãe, forçar um aborto e enterrar o feto na área, na área rural. E outra, ela quase morreu. Ela foi para a UTI, perdeu muito sangue, foi em estado grave. Olha que, que, que situação. 
Vamos continuar acompanhando esse caso, vamos acompanhar. E se ele realmente. Se, algo tem. Talvez a história não seja como eu contei. Mas algo aconteceu, tá? É... Deixa eu ficar quieto, senão eu começo a falar o que eu não posso falar. Tá bom? Peço a compreensão de você que nos aguardou até agora, que a gente não esconde notícia de ninguém, não, com essa história de, de é rico, que não é rico, família tradicional, né? Aqui pra gente todo mundo é igual, tá? Quando tem a história, é, a gente conta, mas sempre também respeitando, respeitando as pessoas e em alguns casos omitindo nomes, tá legal? Tomara que tenhamos um final de semana mais tranquilo, que as coisas sejam mais calmas na nossa querida Santa Cruz do Rio Pato. E domingo você sabe, né? É dia de votar. Vote com consciência, é, porque são essas pessoas aí que você vai votar aí no, no final de semana que decidem as nossas leis, é, decidem o futuro do país. Eu sei que é difícil, estamos desacreditados, mas temos que olhar naquela lista lá e se não tem um bom, nossa, que ótimo, tentar escolher o menos ruim, tá bom? Boa sorte a todos, boa votação. E pode me seguir no Facebook, Cláudio Antonioli, no YouTube, é, Grupo SCN, ou está sempre acessando aí o nosso www.santacruznews.com.br, que você fica sempre bem informado das coisas da nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo. Valeu, galera. Um abraço. A gente se vê por aí. Tomara que com boas notícias.